Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem mais fácil para você compreender melhor o cultivo das plantas em vaso e também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Também peço a sua ajuda para esse canal. Clique no joinha, no like e se inscreva que ajuda muito o nosso canal. Hoje eu vou falar dos maiores erros que eu cometi como produtor, ainda como estudante. E é mais fácil aprender com erros dos outros né, do que a gente cometer esse erro, tá certo? Então fica até o final desse vídeo que eu vou falar três bobagens que eu fiz no cultivo de plantas em vaso. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas. Né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. O primeiro grande erro que eu fiz, tá certo? Isso foi na década de 80 ainda. Enfim, é, eu tive um grande prejuízo com relação aos materiais, tá certo? E é, eu não tive, eu não obtive um resultado satisfatório o produto que eu confeccionei. Eu tô falando do bocache, tá certo? Eu utilizei para a confecção do bocache uma parte com torta de mamona e isso ocasionou uma diminuição do efeito positivo desse bocache juntamente com as plantas. Depois de pesquisar bastante, descobrimos que a torta de mamona ela é riquíssima tá? em uma proteína chamada ricina e essa e esse material ela é tóxica tá certo e ocasionou talvez tá a inativação das bactérias e dos fungos presentes no bocage e isso resultou numa diminuição dos efeitos positivos com as plantas tá? as plantas não responderam muito bem com relação à adubação com esses materiais Certo? Então, a partir daí, eu não utilizei mais a torta de mamona na confecção do bocache, ok? Então, esse foi um dos grandes erros né, que eu cometi com relação à confecção do bocache. A segunda grande bobagem que eu cometi foi com relação a substrato. Isso também na década de 80. Eu, é, nessa época, ninguém falava em substrato. Então, a gente já produzindo o substrato para as plantas em vaso, eu acabei incorporando no nosso substrato uma parte de pó de madeira. É aquele pó de madeira de serrarias, tá certo? E eu coloquei até 30% desse material. Infelizmente, todos os vasos com esse substrato, elas começaram a aumentar a temperatura, tá certo? Isso ocasionou a morte de várias plantas que eu tive, tá certo? Na verdade, o que ocorreu foi... Começou a fermentação, tá certo? E essa fermentação, lógico, vai aumentar a temperatura e com a elevação da temperatura, algumas raízes muito próximo desse material, né, pó de madeira, elas acabaram 
é, por morrer, tá certo? Então, esse foi uma grande é, bobagem que eu fiz, tá? Aprendi na marra que alguns materiais... Deve ser trabalhado antes de ser utilizado como substrato. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte tá, do controle de pragas. E a terceira bobagem que eu cometi tá, é, foi com relação à introdução de novas plantas matrizes tá certo no nosso orquidário tá? eu não prestei a devida atenção com relação a algumas espécies de orquídeas que nós adquirimos para termos dentro da nossa matrizeira e não percebi a presença de doenças em algumas folhas a doença que eu estou comentando aqui é a antraquinose ok essas folhas essas plantas que eu adquiri elas tinham algumas pintas abaixo das folhas, tá certo? Típicas de antraquinose, ok? Então, é, introduzindo esse material, você na verdade, você coloca tá, esse fungo tá, no meio de várias outras plantas suscetíveis a, esse, a essa doença. E infelizmente isso ocorreu. E acabei tendo que controlar essa doença, essa doença que nós não tínhamos no nosso orquidário. Okay? Então eu sempre comento aqui, até eu fiz um vídeo aqui falando sobre a quarentena, a necessidade da quarentena. Tá certo? Então se vocês puderem assistir esse vídeo, é muito interessante, muito importante. ok? Toda vez que vocês forem colocar uma planta, no seu jardim, no seu orquidário, preste muita atenção nessas plantas para vocês não estarem colocando tá, um foco de doença dentro do ambiente das suas plantas, ok? Esse vídeo foi solicitado por algumas pessoas que gostaram do primeiro vídeo que eu fiz sobre as, os meus erros profissionais, tá certo? Eu tenho vários outros erros, eu vou publicar aqui. Tá certo? Então, vocês me mandem sugestão, tá? é, suas perguntas, tá? que a gente vai fazendo o vídeo aqui para vocês, tá certo? Pessoal, eu peço a sua colaboração para essa entidade Lar Três Irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas praticamente abandonado. Ajude você também com o que você puder. E também peço a sua ajuda para o canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também clique no sininho. Com isso você vai receber notificações dos novos vídeos nesse canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.